Muy buenos días a los presentes y a los que nos escuchan y nos ven desde los distintos canales de transmisión del, de este eh, simposio latinoamericano sobre acceso a la información gubernamental. Eh, continuamos las actividades de, de esta sesión, de este día, con una conferencia que nos va a impartir eh, la maestra Tania Sánchez Andrade, sobre las tendencias internacionales del acceso, del derecho de acceso de la información, una mirada a la cooperación institucional desde el IFAI. Para los que no eh, son de acá, el IFAI es el Instituto de Acceso a la, a la Información de, 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 nuestra, de nuestro país. Eh, para esta ocasión contamos con el privilegio de tener entre nosotros a la maestra Tania Sánchez Andrade, quien tiene una maestría en asuntos internacionales con especialidad en desarrollo económico y político por la Universidad de Columbia y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. En los últimos 10 años su experiencia profesional eh, se ha desarrollado en torno a, tem a los temas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana desde diferentes posiciones. Como coordinadora del área de transferencia, de transparencia perdón, y acceso a la información de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, estuvo, al frente, estuvo al, también al frente de la, de la integración y la primera coordinación del colectivo de transparencia. Como consultor independiente desarrolló proyectos para el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el International Voyager Partnership y el artículo 19, entre otras organizaciones. En el sector público colaboró en la oficina de la Presidencia de la República para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional como Directora de Desarrollo Regional de la Región Centro-Occidente. Asimismo, colaboró como asesora en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuenta con diversos, diversas publicaciones y coediciones en materia de acceso a la información y rendición de cuentas. Actualmente es directora general de Asuntos Internacionales en el IFAI, con el, con el encargo de dirigir y coordinar la Agenda de Relaciones Internacionales del Instituto, así como dar seguimiento a los compromisos adquiridos en las redes de las que el Instituto forma parte. El currículum es mucho más amplio, pero... Eh, con esta presentación no vamos a quitarle más tiempo a la maestra y vamos a darle la palabra para que nos hable sobre el tema que, que trae sobre tendencias internacionales del derecho de acceso a la información, una mirada a la comprensión, a la cooperación institucional desde el IFAI. Tiene la palabra la maestra. Muchas gracias, doctor Gorbea. Eh, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y quisiera empezar agradeciendo al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta Casa de Estudios. Eh, desde el IFAI estamos muy complacidos de esta colaboración, eh, la primera con este instituto, no la primera con la UNAM, eh, y esperemos que sea la primera, de, el inicio de un camino de colaboración en el que realmente las políticas públicas se nutran y se favorezcan con el diálogo eh, que se puede tener con la academia en este caso. Eh, Egbert, muchas gracias por la invitación. Jorge, que, que me parece que no está aquí, Jorge Tlatelpa, pero que ha sido el conducto para eh, esta vinculación, eh, para, para acercarnos eh, a un tema que es eh, trascendental en el derecho de acceso a la información, que es eh, en la gestión de la información, los archivos, y... Eh, en pláticas con quienes organizaron este, este simposio, se nos encargó la tarea de compartir esta mañana con ustedes la, eh, el, la, las actividades que desarrolla el IFAI en materia internacional, de cooperación internacional para impulsar desde esa trinchera el derecho de acceso a la información en México y en, en globalmente. Entonces, eh, para llegar a ese punto que es el que se me ha encomendado esta mañana, eh, voy a apelar a su paciencia para que me dejen encuadrar esta, esta presentación en, eh, eh, primero, en una, hacer este distingo conceptual que, que probablemente podría obviarse, pero 
que, que considero esta mañana no está de más eh, eh, para ubicar, centrar el tema en el derecho de acceso a la información y cómo este eh, es parte de, o, o así, a el estatus que tiene el día de hoy eh, realmente eh, solo se explica eh, en el estatus el que tienen cada uno de los países solo se explica como parte de una evolución internacional en la definición, en la construcción eh, de este derecho. Así pues, empiezo con una, una disculpen, un distingo eh, para, para centrar esta, esta discusión entre tres conceptos que normalmente que tienen una, una, cada uno responde, no tienen una, una definición específica, pero que normalmente las usamos indistintamente en, en, en políticas públicas, en, en los debates, eh, sobre todo porque las tres tienen que ver con mecanismos, arreglos institucionales eh, para eh, controlar al poder público, para proteger el interés eh, público de la, la captura, digamos así, de intereses privados y, y de ello se derivan algunas otras eh, 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 cuestiones fundamentales como que tienen un impacto en la calidad de las políticas públicas, pero centrémonos en que son mecanismos que buscan controlar, poner contrapesos, pesos y contrapesos al, al poder público y son transparencia, derecho al, eh, de acceso a la información y rendición de cuentas. Eh, como ustedes saben, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, es un derecho humano reconocido internacionalmente que impone básicamente dos obligaciones al Estado eh, y es de lo que me parece que han venido discutiendo aquí. El, las dos obligaciones tienen que ver una con la reactiva, que es la obligación del Estado de contestar eh, las demandas de información de los ciudadanos y una obligación proactiva que tiene que ver con la obligación de publicar información relevante eh, que impacte en la vida de los ciudadanos de manera proactiva, sin que medien solicitudes de información. Así entonces la transparencia es un, un concepto que refiere a una cualidad en el ejercicio del poder público, a una calidad que tienen las instituciones, instituciones del Estado y entonces resultan de una manera de gobernarlo y de administrarlo. Eh, el, el ejercicio entonces del poder público es transparente cuando el gobierno eh, muestra o ofrece información sobre su funcionamiento, su estructura, justifica sus decisiones eh, y es sujeto de escrutinio público. La rendición de cuentas finalmente incluye por un lado la obligación de las instituciones públicas de informar, los funcionarios de justificar sus, sus decisiones, su actuar y también el tercer elemento eh, que con, sin el cual no existe la rendición de cuentas es que haya consecuencias, que haya un sistema de castigos y también de, de eh, eh, premios, ¿no? Eh, eh, como resultado de la rendición de cuentas. Bueno, ubicado así el tema en eh, que vamos a hablar de, de derecho de acceso a la información, vemos en el panorama internacional una un auge, una efervescencia en los países en lo que toca aprobación de leyes específicas de acceso a la información. En esta gráfica vemos de manera muy, muy eh, clara cómo eh, es, empieza una, las aprobaciones de estas leyes en el año 2000, eh, perdón, en, en la década de los 90, por así decirlo, y pero ya es realmente en el año 2000 cuando tenemos eh, una, un, una eh, es, eh, escalada del, eh, de la aprobación de estas leyes. Eh, recordemos todos que la primera ley fue la de Suecia, que data del siglo XVIII, y entonces después hay todo un, un, un periodo en el que realmente esto no se mueve mucho, eh, pero eh, lo vemos entonces que responde, a este contexto de, de posguerra fría, en el que hay una ola de democratización en los países, eh, transiciones a la democracia, sociedad civil, es, sociedad civil más fuerte, más exigente, eh, apertura, apertura comercial, apertura política, y eh, esto crea un entorno internacional también eh, 
eh, caracterizado por, por la globalización y hay una presión internacional por eh, contar con, con gobiernos más, gobier eh, más abiertos que rindan cuentas. Eh, la presión viene desde di diferentes frentes, eh, como, como sabemos, eh, el... el el eh, auge o el nacimiento de esta o el renacimiento de esta discusión eh, por la transparencia tiene una vertiente eh, en, en eh, una discusión más bien de talante económico, ¿no? Que donde se presiona por mercados que, que, que den mejor cuenta de cómo funcionan y esto eh, está medido, eh, tiene eh, eh, repercusiones en el desarrollo económico de los países. Entonces, eh, hay por parte de instituciones como el Banco Mundial, la OCDE, el reconocimiento de que el, eh, el éxito de las políticas públicas eh, tiene, tiene una, una enorme importancia la participación ciudadana y la participación ciudadana eh, exige el acceso a la información. Una, un vistazo muy rápido, una reflexión que es muy muy amplia, pero aquí en esta en esta gráfica podemos ver entonces la evolución, lo que decíamos, es, se, se concentra en, eh, en el año, en, en este milenio, la aprobación de, de leyes de acceso a la información, este, este mapa del mundo eh, que pinta de verde los países que cuentan con una ley específica de, eh, de acceso a la información, como ven eh, prácticamente eh, los, todos los continentes, a excepción de África, donde eh, el tema ha avanzado un poco más lento, eh, son todos estos, los que están en verde, eh, oscuro, son países que tienen una, una ley específica, en verde claro, Países que como Argentina tienen una suerte de legislación, ya sea un decreto o algún dispositivo, mecanismo que permite el ejercicio del derecho y en amarillo son eh, eh, los países que tienen actualmente, este mapa está actualizado 2013, es un mapa de David Bannister eh, que, está, que está en la página de artículo 19 internacional, eh, en amarillo tiene los países que están actualmente discutiendo una, una ley de información. Ahora bien, como decíamos, eh, el, el, esta escalada en la aprobación de leyes de acceso a la información eh, eh, no se explica sino o, o se nutre sí de un debate de una comunidad de práctica internacional que ha eh, recogido las mejores prácticas y ha... Eh, eh, elaborado estándares internacionales para guiar eh, la puesta en práctica de políticas y, y, de, y, y de aprobación de leyes de acceso a la información. Eh, el, 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 lo, básicamente eh, los estándares internacionales, un, un, un punto sí res, destaca mucho, que eh, hay un consenso en que el derecho de acceso a la información, eh, la garantía de este derecho o este derecho solo se hace operativo si los países cuentan con una ley que disponga de mecanismos para ello, porque, eh, y lo vivimos en México y me parece que, que se ha vivido en otros países, el, el, y, y supongo que ya lo han discutido aquí, pero en México teníamos, se había establecido el derecho a la información desde, 1900, desde la década de los 70, eh, como parte de otra reforma política eh, que tenía que ver con, con partidos políticos, pero estuvimos eh, pues más de 20 años con ese derecho eh, a la información, no era específicamente el derecho de acceso a la información, pero sí el derecho a la información como un principio constitucional, un derecho constitucional, pero sin mecanismos para poderlos operar. Entonces, digamos, hay un consenso internacional en que las leyes eh, que regulan el derecho de acceso a la información y que lo hacen operativo, tienen que contener por lo menos estos principios, el de máxima publicidad, que supone que la publicidad es, la, es la, 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 la regla, el secreto de la excepción, ellos supone que el catálogo de excepciones es reducido, eh, como saben, responde a consideraciones de, de seguridad nacional, 
eh, eh, negociaciones internacionales que aún no han concluido, eh, investigaciones que en, en, de juicios que no han causado Estado, ustedes los conocen, pero eh, toda la información en posición de cualquier autoridad es pública, a excepción de estas de esta información que temporalmente puede ser reservada y la confidencial, que como dice ahí, la vida privada y los datos personales deben protegerse, eso no se cuestiona, la, la, la información confidencial lo será siempre. Eh, el alcance, es muy importante, el alcance, otro como principio de, de, eh, de la ley, el derecho debe poderse ejercer debe ejer ante todos los poderes y órganos del Estado. Eh, la ley debe de eh, establecer procedimientos expeditos y gratuitos, eh, digamos, es, es eh, una condición para poderlo ejercer. Si el ciudadano no cuenta con mecanismos fáciles de utilizar, el, el, el derecho difícilmente se ejercerá. Eh, el derecho se garantiza de mejor manera eh, según la, la práctica interna, eh, las, las mejores prácticas, si existe un órgano garante independiente, un órgano que que sea capaz de dirimir las controversias, establecer resoluciones y que éstas se acaten, eh, lo cual es facilitado si existe un sistema de sanciones para, para los, los funcionarios que no cumplan, que no otorguen el derecho de acceso. Y finalmente, eh, en la, el, 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 la ley recoge o debe recoger esta, la obligación de la publicación proactiva de información. Así entonces vemos que eh, varios países, no todos los países han eh, optado por el mis mismo diseño institucional, el diseño institucional como saben de, de cada país para hacer efectivo este derecho de acceso a la información responde a muchas eh, consideraciones, al contexto eh, sociopolítico del país, al momento, a lo mejor histórico en el que un, estas leyes se emiten, eh, no todos los países a lo mejor tienen la misma eh, tradición o, o retos en términos de la opacidad y entonces a lo mejor necesitan diferentes eh, eh, mecanismos, pero lo que sí vemos es que hay una proliferación de estos órganos garantes independientes, en este mapa tenemos que son… 19 países que se han dotado de comisiones de información con resoluciones vinculantes y están, exceptuando en, en África, que solo está Liberia, con un, un, un órgano de este tipo, eh, están, digamos, en todos los, los continentes. Pero entonces… Eh, eso por parte de, de lo que han establecido las legislaciones. Ahora, uno de los esfuerzos también en materia eh, de la métrica del derecho de acceso a la información o de las leyes, eh, que eh, puesto en práctica promueve que los países mejoren sus, sus marcos legislativos, es este ranking eh, de las leyes de acceso a la información que elabora una organización que se llama eh, Centro para la Ley y la Democracia y Access Info Europa, es que conforme a los estándares internacionales que veíamos al inicio o hace un momentito, evalúa las leyes que los países se han dado y las ranquea. Entonces, estas tenemos que, eh, los primeros lugares los ocupan Serbia, India, Eslovenia, Liberia, el Salvador, Sierra León, México, los pueden ver aquí, la, 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 el ranqueo está publicado en esa página, la presentación se quedará aquí para que ustedes lo puedan consultar, pero bueno, esto evalúa el marco jurídico, ¿no? Eh, otra cosa es la puesta en práctica, donde eh, es, res, ha resultado un poco más difícil de medir con tanta precisión, eh, porque hay, hay una serie de consideraciones que, que habría que, que tener en cuenta, pero digamos, este es uno de los instrumentos internacionales eh, con los que podemos ir viendo el avance de este tema en el plano internacional. Ahora sí podemos entrar un poco más en materia, que es de estas eh, iniciativas internacionales de, de, para impulsar el tema. Aquí en esta lámina vemos las dos eh, principales iniciativas de, en las que el IFAI está involucrado, 
eh, la Alianza para el Gobierno Abierto, que, que probablemente muchos de ustedes conozcan, me parece que ha habido otras intervenciones que han abordado el tema, y una red de transparencia y acceso a la información, que es una red latinoamericana que también eh, en la que el IFAI está involucrado en su nacimiento. Mm. Eh, podemos, pues, en la parte de preguntas, a lo mejor hablar más de los orígenes de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es una, una iniciativa, como vemos ahí, muy reciente, del 2011, que convoca a los países a comprometerse, en primer lugar, a un diálogo con la sociedad civil, eh, una colaboración con la sociedad civil para llegar a compromisos puntuales en materia de gobierno abierto, que es decir, en materia de transparencia, de derecho a acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, utilizando eh, eh, intensivamente las tecnologías de la información para impulsar lo anterior. Eh, actualmente cuenta con 63 países. Eh, en el esquema de la, de la Alianza para el Gobierno Abierto, los países eh, asumen el compromiso de elaborar un plan de acción ejecutable en dos años, eh, conforme al cual van a, 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 a establecer planes de trabajo para cumplir, van a, a reportar sus avances, se someten a, a evaluaciones externas eh, y eh, eh, al cabo de, de, del primer eh, plan de acción se comprometen a elaborar un segundo y bueno, algunos países como México estamos en nuestro segundo plan de acción. Pero aquí quisiera llamar la atención… Eh, en, en la Alianza para el Gobierno Abierto, de que establece como criterios de elegibilidad para poder para que el país pueda siquiera levantar la mano y decir yo quiero estar en la Alianza, yo quiero ser transparente y abierto y yo quiero este, promover que tengo compromisos, una son, son eh, una, un, una serie de criterios y uno de los criterios es que los países para, eh, tienen que contar con una ley de acceso a la información. Y entonces el cumplimiento de estos criterios eh, se, se califica. ¿no? Entonces el, el AGA o GP le da cuatro puntos a, a los países que tienen una disposición constitucional, que lo reconocen en la Constitución y que tienen asimismo una ley de acceso eh, en la materia, una ley de acceso ya aprobada y en funciones. Tres, tres puntos a los países que tienen una eh, disposición constitucional y un punto a los países que, eh, perdonen, a los países que eh, tienen una ley o una, un proyecto de ley en discusión. Ahora, aquí ha sido muy interesante en este, en el corto tiempo en el que tiene eh, operando la alianza, como algunos países, digamos los, los campeones de sí del acceso a la información, tanto en gobierno como en sociedad civil, la academia, han utilizado el, el, la, la, la pertenencia a la alianza para o bien eh, aprobarle, impulsar la aprobación de leyes de acceso a la información, eh, prominentemente eh, eh, Brasil, Brasil eh, acelera su, su proceso de, de, de aprobación de la ley a partir de, de, de este compromiso que se asume en la alianza eh, y otros países han busca, han utilizado este, esta, este, la pertenencia o, la, o las aspiraciones de sus países a pertenecer a la alianza eh, para promover el derecho de, para promover compromisos específicos en, en este derecho eh, ahí eh, el IFAI ha participado en la alianza en dos vertientes eh, en primer lugar este en México eh, se ha establecido un espacio una instancia para desarrollar los procesos de la alianza eh, nacional, un, un, un secretariado técnico tripartita en el que está una representación del gobierno, eh, una representación de sociedad civil y el IFAI. Y entonces ahí el IFAI ha fungido como un facilitador de este diálogo, un, un elemento que ha apoyado en la construcción de un espacio de confianza, porque ahí en el seno de este secretariado se toman 
las decisiones, eh, se construye el plan de acción y se da seguimiento a su implementación y se revisan las evaluaciones. Y la otra vertiente en la que el IFAI está involucrado es que en la eh, conformación de un grupo de trabajo en acceso a la información, porque eh, la construcción de esta alianza también supone la, el aprendizaje entre pares, el compartir mejores experiencias entre los miembros de, de la AGA y eh, para, con el ánimo de apoyar a los países a que construyan, a que se comprometan cada vez eh, eh, con, con ambiciones más altas, más sólidas, ha encomendado a los, a, a los miembros de AGA la construcción de eh, grupos de trabajo que, que, que fomenten esta discusión y, y hoy por hoy hay eh, un grupo de trabajo en, en, en parlamentos abiertos, que Melisa es un actor prominente en él, Melisa de Fundar, eh, un, un grupo de trabajo en industrias extractivas, también en, en el marco de la AGA, eh, otro en transparencia fiscal, un grupo de trabajo en datos abiertos y este grupo de trabajo en, en acceso a la información. Ahí México eh, lleva la, la coordinación junto con nuestra contraparte en Brasil, que es la, la Contraloría General de la Unión, y eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, que es el Carter Center, eh, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión y el Centro para la Libertad de Expresión basado en Escocia. Muy bien, la otra... La otra iniciativa en la que el IFAI eh, <coughs> perdón, participa <coughs> es en esta red <coughs> para la transparencia y el acceso a la información. Eh, aquí podemos ver en el mapa, contamos con, son 11 países latinoamericanos los que están involucrados, son 13 miembros y son los miembros son los, eh, ya sea or, eh, institutos, órganos encargados de velar por el derecho de acceso a la información o en los países donde estos no eh, existen, eh, son, son las instancias, las dependencias de, de gobierno que eh, implementan la política de acceso o el, las políticas de transparencia. Eh, aquí pueden ver los países que están en la red. Eh, recordemos que en América Latina institutos como tal que tengan eh, que sean independientes, cuyas resoluciones sean vinculantes, eh, está el caso de México, está Chile, en, en de esta red México lleva la presidencia, actualmente Chile la Secretaría Ejecutiva, eh, está el caso de Honduras, eh, que todavía no es miembro de la red, y está el caso de El Salvador, que también tienen un instituto de reciente creación. Y esta plataforma... Eh, es un, un intercambio, un diálogo entre pares eh, en las que hemos buscado eh, eh, aprender unos de otros. ¿no? El, el, la red ha constituido cinco grupos de trabajo, que son estos, jurisprudencia, que eh, cada uno de ellos lo, lo coordina un, uno de los países miembro, y en el caso de jurisprudencia eh, se está construyendo una base de datos eh, de, de jurisprudencia en la materia eh, que será eh, presentada en breve eh, eh, con un buscador muy potente, con, con, con el ánimo, evidentemente, de fortalecer eh, la interpretación de la ley y del, del derecho y de fortalecer la protección de este derecho eh, y estará, estará disponible muy pronto en, en la página de la red. El tema de archivos, hay un grupo de trabajo en archivos que eh, me permito comentar aquí que tiene eh, en, la, en el último encuentro de esta red que fue aquí en la Ciudad de México en octubre, definimos como un tema prioritario el tema de archivos. Entonces estamos dando un impulso renovado, estamos por discutir en el siguiente encuentro que es ahora el 22 de abril, el, eh, un, un proyecto que busca hacer un... un llegar a la construcción de un modelo regional de gestión de la información eh, y eh, eh, que sirva, que oriente las políticas de cada uno de estos países. Después, el reto eh, que tenemos 
todos, siempre el reto de la métrica, de la transparencia, del acceso a la información, de la transparencia y por eso el, el, la RTA cuenta con un grupo de, de indicadores que ha llevado a cabo eh, un, un eh, ejercicio de usuario simulado para poder hacer, a efecto de poder hacer esta comparación entre los países que, dado que cada uno tiene sistemas, regímenes de acceso a la información tan disímiles y que cada uno recoge realmente estadísticas diferentes para poder hacer un ejercicio de comparación, se ha impulsado este ejercicio del usuario simulado. Eh, hay un grupo de difusión y capacitación que es también siempre el reto de cómo promovemos este derecho que es tan complejo, este derecho que es, pues, realmente de, de, de iniciados, de ejercerlo, hay que una, una, una colega de esta comunidad decía que el acceso a la información es como un bisturí, pero para poder usar el bisturí hay que saber de anatomía, entonces este, tenemos el, el, el reto de la difusión y la capacitación y un grupo de, de reciente creación que, 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 que responde pues a, a, a esta, el dinamismo, a esta demanda eh, o este debate que hay internacionalmente por los datos abiertos y la transparencia proactiva. Eh, pues yo, yo prácticamente lo dejo ahí y lo abriría a sus preguntas eh, el, el, sin, sin hacer la, la, la reflexión este, un poco eh, de una manera muy… Eh, modesta eh, y, y, y en, en este espacio que es de expertos en archivos, de decir que estamos, sabemos, estamos convencidos de eh, que realmente no hay acceso a la información sin eh, archivos debidamente organizados eh, o digamos se dificulta en la, la garantía del derecho de acceso a la información en ausencia de, de, estos, de una efectiva gestión de la información. Eh, y eh, eh, por eso este, digamos, retomo y felicito la, la, la convocatoria, este simposio, eh, para que reflexionemos cómo podemos seguir eh, eh, vinculando estas dos eh, este, políticas que están sin las cuales no vamos a poder garantizar este derecho de acceso a la información. Muchas gracias. Gracias, maestra Sánchez Andrade, por hacernos este recuento. Eh, nos hizo eh, traer del, del, de esa visión que tenemos del IFAI, hay veces como un organismo burocrático que se dedica nada más que a cumplir a la complacencia del gobierno por llevar a cabo una ley que es el requisito indispensable a nivel de estos tiempos en el entorno internacional, nos trajo el trasfondo académico que hay detrás de todo esto, de Amaeja que se llama IFAI. Aquí para ello pues nos hizo refrescar algunos conceptos que aunque parecen muy evidentes, no son tan evidentes como el concepto de transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. También nos habló de la tendencia de crecimiento que se observa a partir del año 2000 en, a nivel mundial. Tendencia que, que, que nos llena de, de satisfacción saber que a partir del 2000 hay un despertar sobre la necesidad de este tipo de leyes y de este tipo de eh, procesos de, in de institucionalizar este, este proceso de acceso a la información y la transparencia de datos. Y como causas también de este crecimiento, pues lo, lo ubica desde el contexto de la terminación de la Guerra Fría y las causas de auge también están relacionadas con la democratización, con el entorno del contexto internacional, la globalización, ya es más difícil que un país pueda vivir aislado en un contexto tan globalizado, el mapa y la geografía que nos muestra es bastante elocuente de lo que la fuerza que ha tomado yo, como no soy especialista en el tema de acceso a la información, no sabía que había una geografía tan completa de procesos de institucionalización, lo cual quiere decir que esto eh, eh, no solo es una teoría o es un supuesto, es un interés y una voluntad política de los gobiernos y los países por llevar a cabo un desarrollo de este tema tan importante. Con tristeza se observa la, el, el mapa de África, que ni acceso, ni institucionalización, ni nada por el estilo, pero hay algunos esfuerzos ahí. También, eh, a, partir, a partir de esta geografía, eh, nos muestra 
algunos eh, aspectos relacionados con los principios del derecho a la información y la existencia, muy importante, y me satisface por derecho propio, el problema de la métrica. Porque si hay métrica, hay indicadores, uh -huh. quiere decir que hay evaluación, y eso nos lleva a un proceso de mejoramiento y de resolver los problemas que puedan surgir en el camino en un proceso tan complejo y tan politizado como el derecho a la información y esto. También nos habla de los nuevos esfuerzos que se vienen encaminando y el rol protagónico del IFAI en este contorno internacional a través de la llamada RTA, la Red de Transparencia de, de Acceso a la Información, como el IFAI ha participado en todos estos programas. En fin, creo que nos da mucho gusto que haya venido a hablar de estos temas y a darle esta perspectiva académica del IFAI y la vinculación que tiene con todo el desarrollo de esta teoría a nivel internacional. Tenemos unos minutos de, de preguntas. Si los presentes le quieren formular alguna pregunta a la maestra, con la mejor disposición. Y el, la doctora Margarita Amada Asensio. Sí, eh, nos piden que nos identifiquemos, Margarita Almada, jubilada ya de Libi. Eh, quería preguntar, en algunas de, de las uh, transparencias que nos presenta, eh, hay, por ejemplo, en uno hay Alemania y otro Bélgica, en donde uno de los dos países desarrollados no, no tiene una institución para rendición de cuentas, transparencia, y otra sí lo tiene. Lo que me llama la, supongo que obviamente algunos de los países, eh, tanto la población como el gobierno, no, no lo necesitan porque tienen otras instancias donde esto se puede ejercer. Pero en el caso donde sí se pide y en un país desarrollado, ¿es por instancia del gobierno o por instancia de la población? Porque me pareciera que si no tenía estos instrumentos, a lo mejor el gobierno mismo decide instalarlos o bien hay una demanda eh, pública por necesidad y eso es lo que me llama la atención. ¿Contestamos una por una? Eh, como usted desea, si quieren. Sí. Sí, mejor una por una para que queden claros. No sé sí. A montón en los. Eh, gracias, doctor Almada. La pregunta de qué explica o por qué algunos países se han dotado en su institucionalidad para hacer efectivo este derecho de órganos garantes y otros no? Eh, pues sí, es o un qué desarrollado, a sí. Refiero, porque en los países en desarrollo, eh, los países en desarrollo es más obvio la necesidad desde la población una, un interés eh, público o bien político en casos de, de gobiernos abiertos, ¿no? Sí, llevando la, la reflexión a algo un poco más general de cómo se ha definido esta institucionalidad y haciendo el, el contraste entre países más desarrollados en la democracia, eh, es interesante, por ejemplo, el caso de, de, de Estados Unidos, que tiene una ley, eh, la, la FOIA, de 51, que por mucho tiempo fue una, un, bueno, fue un parteaguas en la historia de política de Estados Unidos y que fue un referente. Eh, yo creo que, que responde a varias consideraciones. Sí hay, hay un factor de, de presión interna, de, 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 de reconocimiento que sí, sí no se dota en este régimen de acceso a la información de un órgano fuerte, independiente, eh, esto no va a funcionar. Eh, el, el, el caso de Estados Unidos, digo, llama la atención porque ellos no tienen, como ven en el mapa, no tienen un, un, un órgano que, que dirima las controversias. Sí han venido modernizando su ley, eh, el FOIA, inclusive, eh, si recuerdan el primer eh, memo de Barack Obama, aludía a, a fortalecer los mecanismos de transparencia. Eh, yo creo que hay un, un elemento que es difícil de medir, pero que sí, sí determina eh, también el diseño institucional, es la, la cultura de, de la transparencia del propio servidor público. Eh, el, el, el servidor público, a lo mejor de estos países desarrollados que, 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 eh, que no tienen órganos garantes, este, 
y donde hay una donde hay una sociedad civil demandante, donde hay un contexto de exigencia eh, el, 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 y no han, no han necesitado, yo creo, un poco por esto, porque hay, por un lado, mecanismos de, de eh, poner a disposición del, del público información sensible, información que le sirve al ciudadano para mejorar su condición, eh, y por otro lado, la ya una, una cultura de la transparencia eh, del servidor público. Digamos, hay, hay muchas leyes recientes, si ven en, si, ve, si veíamos el, 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 la, la evolución de, la, de las aprobaciones de las leyes, las que están mejor rankeadas son, son las leyes eh, más recientes, eh, me parece que Estados Unidos ni siquiera figura, mm. este, son porque ya responden a… Han venido, son, son leyes que han venido recogiendo, sí, por lo menos en la ley, en el papel, eh, lo que se ha aprendido internacionalmente de qué funciona y qué no. Entonces, eh, el, 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 el hecho de que eh, países como los nuestros, por ejemplo, Brasil tiene una ley más o menos reciente, tampoco figura aquí, y una de las razones es esta, ellos no tienen un órgano, este, a pesar de que tienen en ciertos sectores y en ciertas eh, materias, una sociedad civil muy activa, eh, en el tema de, de acceso a lo mejor no ha habido eh, la, la, la presión que ha habido en otras materias y que sí ha habido en otros países. Pero lo que quiero resaltar es que en países como Brasil, a lo mejor en países que se destacan <coughs> como ejemplos que conocemos, la verdad yo no los conozco a profundidad porque no es tanto en lo que he estudiado, pero en, en materia de archivos, pues ve, vemos que Suecia no tiene un órgano, Noruega que tiene este, eh, sistemas muy avanzados de archivos no lo tienen y en países, regreso como <coughs> Brasil, donde los avances en materia de transparencia, quizá no en derecho de acceso a la información, en esto que decíamos de la obligación del Estado de responder y de poner mecanismos que hagan que el ciudadano pueda hacer consultas, sin, sin sentirse presionado, intimidado, eh, es que ha, ha habido avances en la publicación proactiva de información por medio de portales de internet, por medio de, de, de tener bien organizada la información y que esté a disposición del público. Hay, hay, hay ejemplos de, sobre todo, algunos eh, gobiernos locales que tienen la información en tiempo real del ejercicio de recursos, eh, sobre todo. Entonces, eh, yo creo que hay una serie de demandas que se, que se van eh, viendo satisfechas por medio de otros mecanismos. Y, y de nuevo, está muy marcado por el contexto por la, y por la cultura política y, y, el, y el momento particular. Hay países eh, donde, donde evidentemente, el, el, viéndolo, diríamos, bueno, esto no va a funcionar si no hay un, un órgano, eh, pero… A, a, muchas veces las condiciones políticas en el momento en el que surge una ley no lo hacen posible. Muchas gracias, muy amable. A usted. Sí, en, en ese sentido podemos añadir que el gráfico sobre la métrica del Compact Ranking de países aparece en los primerísimos lugares, países como Eslovenia, que uno pudiera pensar, <coughs> bueno, no un país que acaba de terminar una guerra, con un proceso incipiente de democratización, pues esos son los países más activos, pero esos son los más activos en el ranking, porque hay una exigencia, una demanda social, una demanda pública. Sin embargo, en países ya súper desarrollados, eh, que son países que tienen una historia de democratización muy profunda, ya esas cosas están como que medias resueltas y ya es obvio que tiene que haber un derecho al acceso a la información, es obvio que tiene que haber una transparencia y por la mente de la población aparece, pero con menos frecuencia, el proceso de la corrupción que está presente en, en, en los procesos, en los países en vías de desarrollo con mucha frecuencia. Entonces, eso yo creo que… Sí, sí pa, eh, añadiendo en eso me hace pensar el doctor Gorbea, que en un, en un país donde eh, la, 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 digamos, el topus uranus, este, el, donde la, la transparencia, el, el acceso a la información estuviera garantizado, no habría necesidad de un IFAI, porque el IFAI solo interviene si el gobierno niega la información, o el IFAI o un órgano similar en otra latitud, eh, si, el, si el gobierno niega información que es pública, 
o, o, o si el ciudadano no está satisfecho con cómo se le entregaron y tal. Es decir, eh, el IFAI es, regula esto, pero en un, en un sistema donde el acceso está garantizado, no tendría por qué existir un IFAI, o tendríamos que tener un IFAI chiquititito que no necesita eh, ni promover, ni... ni, ni, ni eh, estar monitoreando a las dependencias porque cumplan, pero esto eh, es, es este eh, es, digamos, es una visión yo creo difícil de alcanzar, pero yo sí considero que puede ser que sea una curva en el desarrollo político. Dicho lo anterior, abro el paréntesis para decir que eh, lo que se gana eh, en general en los derechos humanos, pero en este derecho es una es una un derecho que cuya la eh, defensa no podemos eh, o digamos, cuya garantía no se puede dar por hecho nunca, ¿no? Este, si, digamos, la, la, la tendencia natural de la administración pública, de la burocracia, es hacia el secreto, ¿no? Entonces. Otra pregunta para acá. Esteban López. Eh. Consejero del órgano garante de Oaxaca. Primero, maestra, pues felicitarla por Gracias. tan interesante exposición. Veo que se abarca por un lado el tema del acceso a la información en este entorno internacional y por el otro lado también el tema de la alianza de gobierno abierto. Uh -huh. En ese sentido, este, comentaba usted que en México hay un comité técnico que lleva este, los avances de los compromisos que tiene el gobierno mexicano. Y bueno, según esto, este año México presidirá la alianza. Eh, tengo entendido que en el memorando internacional hay suscrito 46 compromisos. ¿sí? El comité técnico este, ha informado algo al respecto sobre avances de los 46 compromisos. Sí, mi pregunta. Gracias, Esteban. Muchas gracias por la pregunta. Eh, efectivamente, el, en, el, en el plan de acción actual son 26 compromisos y me permito eh, compartirles que hay una página eh, de, de, que da cuenta del proceso nacional, gobierno abierto, que es www.aga org.mx ahí pueden a este momento encontrar el plan de acción que son estos compromisos, 26 compromisos la metodología con la que llegamos a esos 26 compromisos y estamos eh, justamente eh, trabajando en el Secretario Técnico para eh, establecer los planes de trabajo que van a, a, a permitir el cumplimiento de esos compromisos, establecer un tablero de control que va a ser público, estamos por lanzarlo, eh, y donde, donde la ciudadanía pueda acompañar, pueda monitorear el progreso que se tiene en estos compromisos. Y, y Esteban, yo, yo eh, te agradezco mucho la pregunta porque realmente el uno de los enormes retos a ver, eh, que tiene AGA en el plano internacional, pero que lo vivimos en lo nacional, eh, es este, el de la difusión. Realmente eh, hemos, eh, tenemos un déficit ahí, hay que, hay que reconocerlo. Eh, digamos, es un actualmente está inscrito en la en el eh, programa de gobierno eh, cercano y moderno lo que tiene que ver con Alianza para el Gobierno Abierto, el, en, en el gobierno el, la agenda la lleva la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, la Presidencia de la República eh, y eh, el, el, la, la comunicación de lo que se está haciendo en AGA hay que difundirla mucho más. Otro de los retos eh, es ampliar la participación ciudadana, porque miren ustedes, en esa página ustedes pueden conocer la metodología por la que se llegó a estos 26 compromisos, y es única en, en el marco de AGA Internacional. Lo que hicimos fue, eh, el, 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 el plan de acción anterior había incluido, y que es un proceso largo que también después podemos compartir, pero había incluido la participación nada más de ocho organizaciones este, de la sociedad civil. Esta vez nosotros queríamos ampliar la participación 
pero que no perdiera su efectividad, que no, que no fuera una participación sin consecuencias, porque hay muchos países que, y cada quien podrá tener su opinión de eso, pero que lo que han hecho es poner sus compromisos en internet, decir, están abiertas a, a sus opiniones, hacen una consulta y ahí se acaba, realmente no, no hay… No hay en muchos casos, realmente una incidencia de la participación en definir estos compromisos. Entonces, lo que hicimos en México fue definir una metodología en la que se definieron ocho áreas temáticas eh, en las que el gobierno asumiría compromisos, compras públicas, eh, desarrollo social, eh, este, industrias extractivas, seguridad, eh, transparencia presupuestaria, eh, justicia, ya dije, bueno, eran ocho, ocho temas. Y entonces eh, convoca, eh, y desarrollamos una metodología en la que convocamos a expertos de academia, de sociedad civil y a sus contrapartes en el gobierno a una mesa de trabajo. La mesa de trabajo cada una de estas mesas de trabajo se condujo con la misma metodología, con el mismo facilitador y arrancaba con un eh, diagnóstico del tema, donde era muy importante delimitarle al participante que normalmente iba a ser experto en el tema de desarrollo social, que iba a ser experto en el tema de industrias extractivas, pero centrarlo en que aquí no venimos a hablar de la sustancia de la política pública que a ustedes les interesa, sino a lo que tiene que ver con cómo se hace en términos de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información. Entonces, cada una de estas mesas partió con un diagnóstico centrado en ese, en ese sector, pero en esta vertiente, nada más. Eh, y, y se puso se, se, se puso a discusión cuál, cuál debería de ser el compromiso en, en gobierno abierto en cada una de estas materias. Y así se eh, condujo a, a los participantes a que llegaran al acuerdo de dos compromisos por mesa y, y, y después el gobierno también tuvo oportunidad de proponer proactivamente una, una serie de compromisos y así se llegó a este plan de acción que se presentó eh, ya el, el, el final a inicios de este año. Pero hay un reto enorme de difusión, un reto enorme de ampliar la participación ciudadana, un reto, y usted viniendo de Oaxaca, este creo que es pertinente decirlo, un reto de cómo esto puede, eh, si no replicarse, pero puede incluir a los gobiernos subnacionales. En efecto, México eh, asume la presidencia de la alianza en, eh, a finales de este año y la tendrá por un año. La presidencia la, actualmente la tiene Indonesia y e Indonesia ha, ha eh, eh, puesto como una de las prioridades el que eh, ellos lo llaman el, llevar esto a las ciudades, ¿no? pero la alianza en, en el orden subnacional es también un, un reto. Bueno, hemos agotado el tiempo de las preguntas. Es muy rico el tema, habrán quedado muchas dudas quizás en, por preguntar, eh, pero… La maestra va a estar seguramente a con gusto órdenes, a sus órdenes para contestar alguna otra inquietud de ustedes en el, en, en el receso. Y eh, queremos eh, dar conclusión a, a la presentación, a la conferencia de la maestra, con la entrega de su reconocimiento Ay, por gracias, la participación en esta, en esta ponencia. Gracias. Gracias. gracias.